আসসালামু আলাইকুম ম্যাথমেটিক চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা যে গুরুত্বপূর্ণ টপিকটি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অসমতা রিসেন্টলি এই টপিকটা থেকে বিসিএস এর নিয়মিত প্রশ্ন আসছে সো বিসিএস এর জন্য এই টপিকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক আজকে আমরা দেখানোর চেষ্টা করব বেসিক আলোচনার পাশাপাশি কিভাবে দেখা মাত্র অসমতার সমাধান করা যায় সো প্লিজ ওয়াচ দা ভিডিও উইথ প্যাশনস এন্ড কিপ লার্নিং উইথ ম্যাথমেটিক আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আজকে আমরা যে গুরুত্বপূর্ণ টপিকটি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অসমতা এখান থেকে বিসিএস এর প্রায় নিয়মিত প্রশ্ন আসতেছে সো এই টপিকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিসিএস এর জন্য দুইটা সিম্পল ধর্ম কাজে লাগে আমরা অসমতার সমাধানগুলো কিভাবে পাঁচ থেকে দশ সেকেন্ডের মধ্যে করা যায় সেই জিনিসটাই দেখানোর চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ সবার কাছে একটা অনুরোধ থাকবে যাদের ব্র্যাকেটের কনসেপ্টে নাই তারা অবশ্যই আমার চ্যানেল থেকে ব্র্যাকেটের ভিডিওটি দেখে আসতে পারেন সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমরা পরমাণু ধর্মগুলো একটু দেখে নেই মডুলাস অফ এক্স ইজ ইকুয়াল হচ্ছে এ আমরা যদি মডুলাস থেকে উঠিয়ে দেই তাহলে এ এর সাথে প্লাস মাইনাস দিতে হয় সেটা কেন কারণ হচ্ছে মডুলাসের কাজ হচ্ছে অর্থাৎ পরমাণের কাজটা হচ্ছে নেগেটিভকে পজিটিভ করা এটার ভিতরে পজিটিভ নেগেটিভ যেটাই দেয় না কেন তার কাজ হচ্ছে পজিটিভ করা এই জন্য এক্স এর মান আমরা প্লাস এ দেই আর মাইনাস এ দেই না কেন সে পজিটিভ করে দিবে এই টোটালটার মান হচ্ছে পজিটিভ আমরা যদি কোনো একটা পরমাণ উঠিয়ে দিই তাহলে প্লাস মাইনাস এ দিব কনস্ট্যান্টের সাথে ওকে ধরুন মডুলাস অফ এক্স ইজ ইকুয়াল হচ্ছে টু তাহলে এক্স ইজ ইকুয়াল হচ্ছে প্লাস মাইনাস টু ওকে আশা করি বুঝতে পেরেছেন দ্বিতীয় ধর্মটা হচ্ছে মডুলাস অফ এক্স লেস দেন অথবা লেস দেন অর ইকুয়াল এ তো এরকম থাকলে আমরা যে কাজটা করব আমরা ইকুয়াল ধরে চিন্তা করবো মডুলাস অফ এক্স ইজ ইকুয়ালটা যদি এ হয় মডুলাসটা উঠিয়ে দিলে অর্থাৎ পরমাণুটা যদি উঠিয়ে দিই আমরা প্লাস মাইনাস এ লিখতে পারি এখানে একটা নেগেটিভ ভ্যালু পাওয়া যাচ্ছে একটা পজিটিভ ভ্যালু একটা বড় মান পাবো একটা ছোট মান পাবো তাহলে এক্স এর সমাধানটা হবে ছোটটা থেকে বড় এবং বড়টা থেকে ছোট ছোট এবং বড় ভ্যালুর মাঝেই হবে এক্স এর মানটা যদি লেস দেন অথবা লেস দেন অর ইকুয়াল থাকে তাহলে এক্স এর মান হবে ছোট মানটা থেকে বড় এবং বড় মানটা থেকে ছোট অথবা সেটা যদি আমরা বাংলায় একটু মনে রাখি লেস দেন অথবা লেস দেন অর ইকুয়াল থাকলে এক্স এর মান হবে ছোট এবং বড় মানের মাঝে মাঝে এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা প্রপার্টি সো এই জিনিসটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে কারণ এগুলো কাজে লাগে হচ্ছে আমরা সমাধানগুলো করব লেস দেন অথবা লেস দেন অর ইকুয়াল থাকলে এক্স এর সমাধান হবে ছোট এবং বড় ভ্যালুর মাঝে ফাইন তো হতে পারে এটা এরকম মডুলাস অফ এক্স লেস দেন থ্রি আমরা ইকুয়াল ধরে সলভ করলে এক্স ইজ ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস থ্রি পাই তাহলে এক্সের সমাধানটা হবে মাইনাস থ্রি থেকে বড় প্লাস থ্রি থেকে ছোট আমরা এইভাবেই সমাধানগুলো করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ নেক্সট ধর্মটা আমরা একটু দেখি সেটা হচ্ছে মডুলাস অফ এক্স গ্যাটার দেন অথবা গ্যাটার দেন অর ইকুয়াল এ তাহলে এরকম থাকলে আমরা কি লিখতে পারি তো আমরা ইকুয়াল ধরে সলভ করে আমরা লিখতে পারি এক্স ইজ ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস এ প্লাস এ আর একটা হচ্ছে মাইনাস এ তো একটা ছোট ভেলো থাকে আর একটা হচ্ছে বড় ভেলো থাকে তো গ্যাটার দেন অথবা গ্যাটার দেন অর ইকুয়াল থাকলে এক্স এর সমাধানটা হবে এটা অর্থাৎ ছোট ভেলোটা থেকে ছোট এক্স এর মানটা অথবা এক্স এর মানটা হবে বড় ভেলোটা থেকে বড় আমি আবার বলছি গ্যাটার দেন অথবা গ্যাটার দেন অর ইকুয়াল থাকলে এক্স এর সমাধান হবে ছোট থেকে ছোট অর্থাৎ ছোট ভেলোটা থেকেও ছোট অথবা বড় ভেলোটা থেকেও বড় এটাকে যদি আমরা বাংলায় একটু মনে রাখার চেষ্টা করি গ্যাটার দেন অথবা গ্যাটার দেন অর ইকুয়াল থাকলে এক্স এর মান হবে ছোট থেকে ছোট অথবা বড় থেকে বড় গ্যাটার দেন অথবা গ্যাটার দেন ইকুয়াল এর সাথে সম্পর্ক হচ্ছে ইউনিয়নের লেস দেন অথবা লেস দেন অর ইকুয়াল এর সাথে সম্পর্ক হচ্ছে ইন্টারসেকশনের পরমাণের আর দুইটা ধর্ম আছে ছোট ছোট ধর্ম অসমতার চিহ্নটা কখন উল্টে যায় যদি আমরা অসমতার উভয় পাশে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করি তাহলে অসমতার চিহ্নটা উল্টে যায় আর যদি অসমতার রাশিটা উল্টাই তাহলেও অসমতার চিহ্নটা উল্টে যায় তাহলে সেটা কিভাবে হয় ধরুন মাইনাস টু লেস আর ইকুয়াল মাইনাস এক্স মাইনাস থ্রি অথবা প্লাস থ্রি বল যেটাই ধরে না কেন আমরা যদি এক্স কে ফ্রি করতে চাই তাহলে এখানে মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করতে হবে যদি আমরা মাইনাস ওয়ান দ্বারা গুণ করি সব কিছু উল্টে যাবে সব কিছু অপোজিট হয়ে যাবে যেমন এখানে মাইনাস টু আছে এখানে প্লাস টু হয়ে যাবে অসমতার লেস দেন আছে সেটা গ্যাটার দেন হয়ে যাবে মাইনাস এক্স আছে সেটা পজিটিভ এক্স হয়ে যাবে লেস দেন আছে আবার গ্যাটার দেন হয়ে যাবে প্লাস থ্রি আছে সেটা মাইনাস থ্রি হয়ে যাবে এইভাবে অসমতার চিহ্নটা উল্টে যাবে আবার যদি অসম
আমাদের দরকার আছে x এর মান আমরা যদি এখন রাশিটাকে উল্টে দেই তাহলে আমরা সবকিছু উল্টে দেই হাফ এটাকে উল্টা দিলে এটাকে উল্টা দিলে গ্রেটার দ্যান x গ্রেটার দ্যান 1/5 জাস্ট এই জিনিসগুলো যদি আমরা মান ধরে রাখতে পারি অসমতার সমাধানগুলো আমরা খুব দ্রুত সমাধান করতে পারবো নেক্সট এই প্রশ্নটা একটু দেখুন এটা আমি দেখিয়ে বলে দিতে পারি এখানে এটা সমাধান হচ্ছে কোনো চিহ্ন এখানে কোনো সমাধান নেই যার কারণে এটা হচ্ছে কোনো চিহ্ন তো এখানে x হচ্ছে পজিটিভ y হচ্ছে পজিটিভ আর শর্ত হচ্ছে এটা এটা যদি হয় তাহলে x ও y এর মধ্যে সম্পর্কটা চেয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে x নিচে 1 আছে গ্রেটার দ্যান 1 বাই y তো মেইনলি এখন তাদের মধ্যে সম্পর্কটা হবে x y গ্রেটার দ্যান 1 এখানে বলছে যে x টা হচ্ছে y থেকে বড় তো x টা গ্রেটার দ্যান হচ্ছে 1 বাই y আমরা একটু চেক করি x টাও আসলে y থেকে বড় কেন তো আমরা দুইটা মান ধরি দুইটা মান পজিটিভ ধরতে হবে তার এখানে বলে দিয়েছে x পজিটিভ y হচ্ছে পজিটিভ তো আমরা যদি দুইটা পজিটিভ ফেলে দিই x এর মান যদি 1 ধরি আর y এর মান যদি 2 ধরি তো 1 গ্রেটার দ্যান 1 বাই 2 হ্যাঁ এটা ঠিক আছে যে x টা y থেকে বড় আবার x এর মান যদি আমরা 1 ধরি আর y এর মান যদি 0.1 ধরি তাহলে কিন্তু এটা মানছে না কারণ 1 বাই এখানে হয়ে যাবে কত 1 বাই 10 আর 10 টা উপরে উঠে গেলে 10 পেয়ে যাব আমরা এখানে কিন্তু এই শর্তটা মানছে না সো এই শর্তটা হবে না ইকুয়াল হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না লেস দ্যান দেখুন এখানে এখানে দেখা যাচ্ছে যে x লেস দ্যান y কিন্তু আমরা দুইটা পজিটিভ ভ্যালু বসানোর পরে 1 আর 2 বসানোর পরে আমরা কিন্তু x পজিটিভ পেয়েছি সো এই শর্তটাও কিন্তু ভ্যালিডিটি নাই তো অ্যানসার হবে কোনো চিহ্ন নেক্সট क्वेश्चन দেখুন যদি x y নেগেটিভ হয় x z পজিটিভ হয় এবং z যদি নেগেটিভ হয় তাহলে নিচের কোনটি সত্য হবে তো এই সব ক্ষেত্রে আপনারা যেটা সিঙ্গেল থাকবে সেটা নিয়ে আমরা কাজ করেন প্রথমে আমরা খুঁজবো হচ্ছে কে সিঙ্গেল আছে তো সিঙ্গেলটা হচ্ছে z z হচ্ছে নেগেটিভ আছে z হচ্ছে নেগেটিভ তো এখন আমরা দেখব হচ্ছে z কোথায় আছে z হচ্ছে এই দুটার মধ্যে এটাতে আছে তো দুইটা জিনিসের গুণফল পজিটিভ দুইটা জিনিসের গুণফল কখন পজিটিভ হয় দুইটা যদি একই সাইনের হয় দুইটা যদি নেগেটিভ হয় কারণ মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয় অথবা প্লাসে প্লাসে প্লাস হয় তো যেহেতু এখানে দুইটা জিনিসের গুণফল পজিটিভ হয়েছে তার মানে দুইটাই পজিটিভ না হয় দুইটাই নেগেটিভ হইতে হবে তো আমরা এখানে অলরেডি যেহেতু পেয়ে গেছি যে জে হচ্ছে নেগেটিভ তাহলে এক্স অবশ্যই নেগেটিভ হওয়া লাগবে তাহলে এক্স নেগেটিভ পেলাম এক্স এর ইয়েতে চলে যাই তো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে দুইটা জিনিসের গুণফল নেগেটিভ দুইটা জিনিসের গুণফল কখন নেগেটিভ হয় যে কোনো একটা নেগেটিভ হইলেই দুইটা জিনিসের গুণফল নেগেটিভ হয় অর্থাৎ এই যে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস অথবা মাইনাসে প্লাসে মাইনাস অর্থাৎ যে কোনো একটা যদি নেগেটিভ থাকে তো আমরা অলরেডি পেয়ে গেছি এক্স হচ্ছে নেগেটিভ তো এখানে যেহেতু এক্স নেগেটিভ তাহলে ওয়াই মাস্ট বি পজিটিভ হওয়া লাগবে তো অ্যান্সার হচ্ছে ক নেক্সট কোয়েশ্চেন এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক্স গ্রেটার দেন ওয়াই এবং জেডটা হচ্ছে নেগেটিভ হলে নিচের কোনটি সত্য তো আমরা নেগেটিভ দ্বারা কোনো কিছুকে গুণ করলে আমরা কি পাই অসমতার চিহ্নটা উল্টে যায় তো এক্স জেড যেহেতু এটা এটার সাথে আমরা গুণ করি এক্স জেড গ্রেটার দেন আছে এটা লেস দেন হয়ে যাবে কারণ নেগেটিভ দ্বারা কোনো কিছুকে গুণ করলে অসমতার চিহ্নটা উল্টে যায় আর হচ্ছে ওয়াই জেড হয়ে যাবে এটা আছে কোথায় এটা আছে ঘ নাম্বার অপশন অ্যান্সার হবে ঘ অসমতার উপবেশে যদি আমরা মাইনাস দ্বারা গুণ করি তাহলে অসমতার চিহ্নটা উল্টে যায় ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখুন সিটা হচ্ছে এখানে পজিটিভ আর এটা হচ্ছে বি থেকে বড় তাহলে আমরা যদি এখানে দেখুন সবগুলো হচ্ছে ডিভাইড করা হয়েছে তো আমরা যদি সি দ্বারা এই দুইটাকে ডিভাইড করি তাহলে কে বড় হবে তারা যে শর্ত দিচ্ছে সে অনুযায়ী আমরা দুইটা মান ধরে নেই ধরুন এর মান ধরছে টেন বি এর মান ধরছে এইট আর সি এর মান একটা পজিটিভ ফেলু দেওয়ার কথা বলেছে আমরা দুই দলাম দুই দ্বারা যদি দুইটাকে ডিভাইড করে দেই কে বড় হবে এখন হবে ফাইভ এখন হবে ফোর অবশ্যই টেনেরটা হচ্ছে বড় হবে কারণ এটা মান বড় থাকে একটা জিনিস দশ মিটার এটাকে যদি আমরা দুই ভাগ করি প্রত্যেক ভাগে পাঁচ মিটার করে থাকবে আর আরেকটা যদি হয় এইট মিটার এটাকে যদি আমরা দুই ভাগ করি প্রত্যেক ভাগে চার মিটার করে থাকবে সো আমরা কোন একটা বড় এবং ছোট ভ্যালুকে যদি সমান সংখ্যক ডিভাইড করি তো বড় ভ্যালুর ভাগগুলো হচ্ছে বড় হবে সো অ্যান্সার হবে খ নম্বর অপশন নেক্সট কোয়েশ্চেন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মডেল অফ ওয়ান মাইনাস টু আই সিক্স লেস দেন ওয়ান এর সমাধান চেয়েছে সেটা উনচল্লিশ তম বিশেষ আসছে তো আমরা যে প্রথমে যে কাজটা করবো মডেলসটা উঠিয়ে দিলে আমরা প্লাস মাইনাস ওয়ান দিতে হবে কনস্ট্যান্টের সাথে তো আমরা প্রথমে এই কাজটা করি ওয়ান মাইনাস টু আইসিক্স আমরা ইকুয়াল ধরে সলভ করি পজিটিভ ওয়ান দিলাম একবার আর একবার দিবো নেগেটিভ ওয়ান ওয়ান মাইনাস টু আইসিক্স ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান তো আম
আর এদিকে ওয়ান টু এর পাশে নিয়ে গেলে মাইনাস টু হয়ে যায় তাহলে অর্থাৎ মাইনাস টু আই সিক্স ইজিকাল টু হচ্ছে মাইনাস টু এক্স ইজিকাল টু হচ্ছে ওয়ান তো একটা ছোট ভ্যালু পাইছি একটা বড় ভ্যালু পাইছি যেহেতু লেস দেন তো এক্স এর মানটা হবে ছোট এবং বড় ভ্যালুর মাঝে ছোটটা থেকে বড় বড়টা থেকে ছোট তো অ্যান্সার এটা কোথায় আছে গ নম্বর অপশনে নেক্সট কোয়েশন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মডুলাস অফ টু এস এক্স মাইনাস থ্রি লেস অল ইকুয়াল ওয়ান এর সমাধান কত সুপ্রি শিক্ষার্থী যেহেতু এখানে লেস দেন আছে এক্স এর সমাধানটা হবে ছোট এবং বড় বেলুর মাঝে ছোট এবং বড় বেলুর মাঝে তো ছোট আর বড় বেলুর মাঝে কয়টা অপশন আছে সেটা আমরা একটু দেখে নেই হ্যাঁ এক না একটা অপশন আছে দুইটা তিনটা এখানে হচ্ছে ছোটটা থেকে ছোট না হয় বড়টা থেকে বড় এটা হচ্ছে গ্যাটার দেনের অ্যান্সার যাই হোক এখানে লেস দেনের অ্যান্সার তিনটা আছে তো আবার একটু লক্ষ্য করি এখানে লেস দেন ওর ইকুয়াল আছে লেস দেন ওর ইকুয়াল তার জন্য আমরা কিন্তু সমাধানটা ইজিলি ব্যাক করতে পারছি অ্যান্সার হচ্ছে গ কারণ এটাতে লেস দেন ওর ইকুয়াল নাই এটাতেও নাই শুধুমাত্র গ নাম্বার অপশন আছে তো অ্যান্সার হবে গ প্রথমে আপনারা চেক করবেন যেহেতু লেস দেন আছে অ্যান্সারটা ছোট এবং বড়ের মাঝে আছে কিনা ছোট আর বড়ের মাঝে আছে তিনটা অপশনে ওকে ফাইন তারপর লেস দেন ওর ইকুয়াল আছে তো লেস দেন ওর ইকুয়াল আছে একটা অপশন মাত্র তো সেটা গ নাম্বার অপশন অ্যান্সার হচ্ছে গ নেক্সট কোয়েশন এখানে এর সমাধান চেয়েছে এটা পঁয়ত্রিশ তম বিশেষ আসছে তো আমরা আমরা এই জিনিসটাকে আমরা কি করব ইকুয়াল ধরে সলভ করবো তো আমরা যদি মডুল আসছে উঠিয়ে দিই তাহলে ফাইভের সাথে প্লাস মাইনাস দিতে হবে তো আমরা যদি প্রথমে লিখি এক্স মাইনাস থ্রি ইজিকালটা যদি ফাইভ লিখি তো এক্স ইজিকালটা হবে এইট আবার এক্স মাইনাস থ্রি ইজিকাল যদি মাইনাস ফাইভ লিখি তাহলে এক্স ইজিকালটা হবে হচ্ছে মাইনাস টু তো যেহেতু লেস দেন আছে এক্স এর মানটা হবে ছোট এবং বড়ের মাঝে ছোট এবং বড় এর মাঝে उठिए दी पजिटी फोर लिखते তো আমরা যদি সলভ করি এক্স ইজিকাল টু হচ্ছে নাইন পেয়ে যাব আর এদিকে পেয়ে যাব এক্স ইজিকাল টু পজিটিভ ওয়ান ওকে যেহেতু লেস দেন আছে এক্স এর মানটা হবে ছোট এবং বড় বেলুর মাঝে ওয়ানের সমান কিংবা তার চেয়ে বড় নাইনের সমান কিংবা তার চেয়ে ছোট তাহলে সেটার জন্য এক্স বিলংস টু যেহেতু ওয়ানের সমান যখন বলবে তখন থার্ড ব্যাকেট দিতে হবে এবং নাইনের সমান কিংবা তার চেয়ে ছোট বললে নাইন লিখে থার্ড ব্যাকেট দিতে হবে আর যদি লেস এই যে লেস ওর ইকুয়ালটা না থাকতো তাহলে শুধুমাত্র ফার্স্ট ব্যাকেট হইতো নেক্সট কোয়েশন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মডুলাস অফ এক্স মাইনাস টু লেস ওর ইকুয়াল ফাইভ এক্স এর সর্বনিম্ন মান কত তো সর্বনিম্ন মানের জন্য আমরা যে কাজটা করবো মডুলাস ভিতরে যেটা থাকবে সেটাকে আমরা ইকুয়াল ধরে সলভ করবো আমরা মাইনাস ফাইভ বসাবো কারণ এখানে মডুলাসটা উঠিয়ে দিলে প্লাস মাইনাস ফাইভ দিতে হয় তো আমরা সর্বনিম্ন ভ্যালুটা নিয়ে কাজ করবো তো এক্স प्रैक्टिस कर অসংখ্য সমাধানগুলো খুব দ্রুত সমাধান করতে পারবেন ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ ধৈর্য ধারণ করে ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটি বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দেবেন ম্যাথমেটিক চ্যানেলের সাথেই থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে